আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ফুসিলা <laughs> ওদিনা <laughs> মনির <laughs> ওজিম <laughs> বিসমিলাম <Sessly> اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد বারকতালা ইবর 
আজকে সেন্দ পশ্চিম পারা আরবি খান মানব কল্যাণ যুব সংগঠনের উদ্যোগে নূরে জানি মসজিদ এর উদ্যোগে তেত্রিশতম তিন দিন ব্যাপী তাফসির করণ মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি দামাদ বরকাত মোহাম্মদ রাজিল্লাহুল আলী উপস্থিত আছেন হজরাত মোল্লা মাইকেরাম উপস্থিত আছেন ইসলাম যে মুসলমান বাইরা পর্দার অন্তরালের স্রোত দিয়া সম্মানিত মা ও বোনেরা সর্বপ্রথম লাখো কোটি শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি মহান মালিকের দরবারে যে মালিক আপনাকে আমাকে দিনের মার্কাস তথা কোরাডের মার্কাস তথা জান্নাতের বাগানে আসা এবং বসার তৌফিক দান করেছেন এজন্য সকলে কালিমাত শুক্র আদায় করি পরি আলহামদুলিল্লাহ নবীজির খেদমতে লক্ষ কোটি দরুদ এবং সালাম জিনার আদর্শ এবং তরিকার মাঝে মহান আল্লাহ দুনিয়া এবং আখরাত অবৈধ আনের কামিয়াবি এবং সফলতা রেখেছেন আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন বন্দা আমার নিয়ামত পেয়ে নিয়ামতের শুক্র আদায় করলে আমি মহান আল্লাহ বন্দার নিয়ামত সমূহ বাড়িয়ে দেব আর যদি বন্দা ও শুক্রিয়া জ্ঞাপন করে আমি আল্লাহ তার নিয়ামত সমূহ ছিনিয়ে নেব এবং তাকে কঠোর আজবে গ্রেফতার করব এটা দুনিয়ার কোন বাসার কথা না দুনিয়ার এমপি মন্ত্রীর কথা না দুনিয়ার মেম্বার চেয়ারম্যানের কথা না এটা এমন একজন হাকিম এমন একজন রব এমন একজন মালিক এই কথা বলছেন যিনি আসপান এবং জমিন সমস্ত কলকায়নাতের মালিক আল্লাহ তিনি ইচ্ছা করলে আমাদেরকে এই মুসলমান না বানায় বেমান কাফেরও বানাইতে পারতেন পারতেন কি না আর একটু জোর এখন পারতেন শুধু মানুষ না তিনি ইচ্ছা করলে বিলাই খুব তন্ডার বানাইতে পারতো পারতো নেই আল্লাহ এমন হাকিম এমন সত্তা যিনি আগেও ছিলেন এখনো আছেন পরেও আপনার আমার বাসা বুঝুন নেই তুলে হা হু কই আল্লাহ এমন সত্তা এমন হাকিম তিনি আগেও ছিলেন এখনো আছেন পরেও থাকবেন তিনি হলেন চিরঞ্জীব আল্লাহ পাক পুরানুল হাকিমের মধ্যে আল্লাহ দুই হাজার আয়াতের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের কথা বলছে আর দুই হাজার আয়াতের মধ্যে আল্লাহ অতীতের কথা বলছে আর দুই হাজার আয়াতের মধ্যে পরকালের কথা বলছে আল্লাহ পাকের পাঁচ হাজার নাম আছে এক হাজার তৌরাতে এক হাজার ইঞ্জিলে এক হাজার জাবুরে এক হাজার কোরআনুল কারিমে এক হাজার আল্লাহ পাকের কুদরতি আরো সে চার হাজার নয়শো নিরানব্বইটা নাম হয়েছে আল্লাহর সিফুতি নাম একটা নাম হয়েছে জাতি নাম যে নামটা হলো আল্লাহ আল্লাহর হাবিব বলেন আল্লাহ 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 আল্লাহর পরিচয় কি আল্লাহ বলেন जमीन बनाते আল্লাহ বলেন বনিয়া তোমরা আমি আল্লাহ সবচেয়ে সম্মানিত করে বানাইছি মানুষরে আল্লাহ সবচেয়ে সম্মানিত করে বানাইছি আল্লাহ আসমান বানাইছেন জমিন বানাইছেন সমস্ত কলকায়নাত বানাইছেন ফির তার মাধ্যমে কিন্তু মানুষ বানাইছেন আল্লাহ পাকের কুদরতি হাতে আমাদেরকে তিনটা সুন্দর সুন্দর নিয়ামত দান করছে এক নাম্বার আল্লাহ আমাদেরকে মানুষ বানাইছে 
বিমান কাফের মানুষ নি মানুষ আমর মানুষ বিমান কাফের মানুষ আল্লাহ পাক তুই নাম্বার নিয়ামত আমাদেরকে মুসলমান বানাইছেন সুবহান আল্লাহ ইমানের মতন দৌলত দান করছেন আর বিমান কাফেরদেরকে আল্লাহ ইমানের মতন দৌলত দেন নাই আজকে গোটা পৃথিবীর মধ্যে মুসলমান জাতি নির্যাতিত নিরীপিত আফগানিস্তানে মুসলমান নির্যাতিত নিরীপিত মায়ানমারে মুসলমান নির্যাতিত নিরীপিত ফিলিস্তিনে মুসলমান নির্যাতিত নিরীপিত গোটা পৃথিবীতে মুসলমান নির্যাতিত নিরীপিত একটাই কারণ মুসলমান তার মালিক আর সাজিমের রবকে ভুলে গেছে এই জন্য মুসলমান নির্যাতিত আল্লাহ কেমন কুদরত হাকিম ইরাকের একজন গভর্নর ছিল যার নাম কাজী ইব্রাহিম রহমতুল্লাহ উনি একবার হজে যাইতেছেন উনার সাথে একটা বুবা মানুষ হজে যাই বুবা মানুষ কত কথা আদ দিয়ে ইশারা দেয় বুবা মানুষ কান দাও শুনে না শুনে কাজী ইব্রাহিম বললেন ভাই হাতির ইশারাতে তুমি তো বুবা মানুষ হেরামের বাহিরও যাও না রাস্তা বুইলে গেলে গা তোমার আর ফিরত পাইতাম না শুনে তার সাথীদের মধ্যে হতে একজন সাথী আর সে আসিমের মালিক রে ডাক্তার সোহান আল্লাহ জোর আর একটু জোরে বলে সে ডাক দেখো আল্লাহ আমার চাইতে গুণাগার কেউ নাই তুমি রহমান তুমি গোফার নিজের বাসায় মালিকের সাথে কথা বলা আরম্ভ করছেন আমার মনে চাই আমার জবন দিয়া তোমার একবার আল্লাহ বলে ডাক দেই শুভ আল্লাহ তোরা কর প্রভু গো আমার মনে চাই তোমার একবার আল্লাহ বলে ডাক দে আল্লাহ গো আমি জানি আমাকে তুমি ইচ্ছা করে না জবান দিতে পারো বুবা মানুষের বাসা আল্লাহ বুঝিনি আর একটু জোরে কোন আল্লাহ আমার জবান তুমি খুলে দাও না আল্লাহ গো ই জবান দিয়ে তোমার আল্লাহ বলে ডাক দে আমি বড় গুণাকার আমি বড় না ফরমা আয় আল্লাহ আমার জবান তুমি খুলে দাও আল্লাহ জবান যদি খুলে দাও ও দাদে এই জবান দেওয়া কোন দিন আমার স্ত্রী রে ডাক দেব না আমার সন্তান রে ডাক দিতাম না আমার জবান দেওয়া তোমার আল্লাহ কয় আমি ডাক দিম শুভানাল্লাহ তোরা কন আমার চাইতে বড় গুণাকার আমার চাইতে বড় না ফরমান কেউ না ও প্রভু আমি তোমার কুদরতি দরবারে সে কাজের হয়ে গেলাম আমার তুমি মাফ করে দাও মাফ করনের মালিককে ইশারা দিয়া কথা বলে কাজী ইব্রাহিম ইরাকের গভর্নর ডাক বলে কি রে রব্বি করিমের দরবারে এমনি করে রুনাদারি কর আর কানতে আসো কি তোমার রবের দরবারে বললে সে কিন্তু আর কথা কো না তার ঈশ্বর দিয়ে কথা কো ওদের সমস্ত কাজ শেষ শেষ হওয়ার পরে সে বাড়িতে ফিরল বাড়িতে আসলে আল্লাহ নবীর রোজতে যাইয়া আল্লাহ নবীর ডাক ডাকুন নবী গো 
আপনিলেন আমার সম্পর্কে নানা ভাই লাগেন সুবহানাল্লাহ আমার ইচ্ছা ও আপনার রুজ আয়া দেখব কিন্তু আমি দেখতে পারি না আমি পূর্ব মানুষ আল্লাহ আমার জবান খুলে দিয়েছে নানু ভাই আমার ইচ্ছা তোমাকে দেখার জন্য সুবহানাল্লাহ জোরে কর সে বাড়িতে যাইয়া বিবির সাথে কথা কোনা সন্তানের সাথে কথা কোনা কারোর সাথে কথা কোনা শেষ রজনী তো ওইটা আজ কোনের মালিকরে ডাক দে সুবহানাল্লাহ জোরে কর আস্তে কইলে আল্লাহ কোনে নি জোরে কইলে কোনে নি আস্তে কইলে শুনে জোরে কইলে শুনে আল্লাহ কেমন সত্তা কেমন হাকিম সুবহানাল্লাহ সাগর যে বানাইছে এই সাগর বানাইতে কি কোন ডেজার মেজার লাগছে আল্লাহ কোন কইছে হয়ে গেছে শুভ আনাল্লাহ জোরে কোন ইঙ্গিতে কথা বলে একদিন দিনের নবী রহমতের নবী স্বপ্নে কিরে কাজী ইব্রাহিম আমি নবীর একজন আসে আল্লাহর একজন বান্দা আসে দুনিয়ার মানুষের সাথে কথা বলে না আল্লাহ তার জবান খুলে দিচ্ছে জবান দেওয়ার মালিককে আর একটু জোরে কন সেই জবানের দাম আছে না যে আপনারা ডাক্তারের কাছে গেলে কানের ডাক্তার তাহে সোহের ডাক্তার তাহে হাতের ডাক্তার আছে ফাওয়ার ডাক্তার আছে হার্টের ডাক্তার আছে আসলে তো হুম শুনি জিব্বার ডাক্তার আছে কি হুম শুন আল্লাহ বলেন আমি কি তোমাদেরকে চক্ষু দুই দেই নাই চক্ষু দিয়েছেন কারা আর একটু জোরে কয় আল্লাহ দিছেন আল্লাহরে একবার ডাক দিলে আল্লাহ বলেন বন্দা তুই যেন আমার পাঁচ হাজার নামের গুণ কীর্তন কর আর একটু জোরে কন সব যে আল্লাহ দিছে সবের মধ্যে ফাঁতি আছে নি আছে পিটিনের এক পুটি পুটি তোমার ফাঁতি লাগান যা তাইলে এই রূপ ভালো বলে কতটি লাগবো বলে এক কোটি টেয়া দিল ফাঁতি পাওয়া যেত গরিবের সন্তান ফাতি কেটে দিলে আল্লাহ আকবর শুধু ফাতি রিফির আছে এক কোটি টেয়া দিয়ে ফাতি বালা করুন যান আল্লাহ কত বড় নিয়ামত দিছেন শুভ আনাল্লাহ জোরে তিনি সহের ফাতি দিছেন তিনি কে আর একটু জোরে কম আল্লাহ আল্লাহ পাকের কুদরত দুই হাজার কুদরতের কথা পূরণে বর্ণনা করছে তো আল্লাহ আমাদেরকে জীব্য নেয়ামত দিছে আবার আমানত দিচ্ছে এই জীববার হেফাজত করতে হবে সোহের হেফাজত করতে হবে করতে বলি হ্যাঁ লোকমান হাকিম দুই হাজার পয়গম্বরের সাথে সাক্ষাৎ তিনি বলেন দুই হাজার পয়গম্বর থেকে আমি সাতটা নসিহত গ্রহণ করছি এক নম্বর নসিহত হইল লোকমান হাকিম বলেন আল্লাহর বলুন যেত কারে বলুন যেত না আল্লাহ তার হাবিব তার রসুল কে 
পৃথিবীতে মডেল দিয়ে পড়েছে আল্লাহ বলেন লাকাত কান লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুল হাসানা আমার হাবিব বা রাসূলকে আমি পৃথিবীতে মডেল হিসেবে পড়াইছি তারা নবীর মডেল নবীর আদর্শ গ্রহণ করবে এরা দুনিয়া তো দামি আখিরাত তো দামি নবীর আখলাক চরিত্র নবীর এক নাম্বার আখলাক আছেন আল্লাহ বলা বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে সুবহানাল্লাহ কইতেন আল্লাহ বলা বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে নবীর এক নাম্বার আখলাক আল্লাহ বলা বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকতে নবীর আখলাক এবং নবীর চরিত্র কোথায় ঘটনা হয় জানেন না কৌমি মাদ্রাসা থেকে কোথায় হয় কৌমি মাদ্রাসা থেকে আল্লাহ বলা বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন এই কোরআনের তফসিলের মাধ্যমে আল্লাহ বলা বান্দাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা হয় হয় কিনা আর একটু জোরে কোন এই আরবি পড়ার ফলাফল ইচ্ছা করলে এই ওয়াজ মাহফিল না দিয়ে গানের আসর দিতে পারতো পারতো না পারতো পারতো কিন্তু আল্লাহর বইয়ে এখানে কোরআনের তফসিল দিছে কোরআনের তফসিলে আসলে লাভ আছে লাভ আছে না লাভ না থাকলে কিন্তু বাঙালি আইতে রাজি না রাজি আল্লাহ আকবার এই এখানে আসা উসিলে করে আল্লাহ আমরা নাজাতের জরিয়া করতে পারি পারি নেই আল্লাহ বন্দার বা আনা বিশ্বের বিশ্বের বন্দারে নাজাতের জরিয়া করবেন সুবাহান আল্লাহ জোরে আর একটু জোরে কন আমি আপনাদের সামনে যে হাদিসটা পড়লাম এই হাদিসের ব্যাখ্যা মুহাদিস নেকরাম চাপতে ব্যাখ্যা করলেন এক নাম্বার ব্যাখ্যা হইল আল্লাহর সাথে কবরে শরীক করুন যে তুমি দুই নাম্বার ব্যাখ্যা হইল আল্লাহ নবীরে নিজের যাইতে কোটি কোটি গুণ বেশি মোহাব্বত করতে হবে শুভ আনন্দ সাহাবাই কেরাম আল্লাহ নবীরে মোহাব্বত করছে নেই কেমন করতেন নিজের বিবির বিধবা বানাইয়া ছেলের এতিম বানাইয়া রণাং বানাতে যাইয়া গলা কাটাইয়া শহীদ হইতেন সাহাবাই কেরাম নবীরে এত মোহাব্বত করতেন নবীর ভালোবাসা নবীর মোহাব্বত আমাদের থাকতে হবে কিনা আর একটু জোরে কইন নবীর ভালোবাসা নবীর মোহাব্বত থাকতে হইব সাহাবাই কেরাম আল্লাহ নবীরে মোহাব্বত করতেন আল্লাহ নবী যখন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করে গেছে দুইজন ছোট্ট বাচ্চা যায় যেটা এ আপনার ফুলিস কি বলে আমি মোহাম্মদ রসুল আপনার বাড়ি আমার বাড়ি মক্কা जीवने मुसलमान बेमान काफरा जुद्ध कर मैदान মাপতে মাপতে আইতে আইতে ওই দুই বাচ্চার সামনে এলো আল্লাহ আকবর একজনের নাম মাস আর একজনের নাম হইছে মাস আল্লাহ আকবর আয়া দেহে উকিদা একজন দাঁড়াই রইছে নবী ডাক ডাক কেউ উকিদা দাঁড়াইলা কেন আর এই লাইনে আসলা কেন বলে হুজুর আমার আম্মা পাঠাইছেন সব আনন্দ আর একটু জোর বলে मैदान যুদ্ধের ময়দানে দেওয়ার অনুমোদন দেন আল্লাহ নবী কো না না 
ছোট বাচ্চার অনুমতি নাই আল্লাহর নবী ডাক দেখো না ও তো ছোট বাচ্চার অনুমতি নাই এ ওকে দে দাদা রাইস তারে কো হুজুর যুদ্ধের ময়দানে তো পানি আগে দন লাগবো মুজা জিদ্রারে আহত হইলে এরে দরুন লাগবো আল্লাহর নবী রে বলতেছে আল্লাহর নবী বললেন যাও তুমি যাও আর একটু চাই দে আর একটা আট বছরের বাচ্চা হে ও কি দাদা রাইস আল্লাহ নবী ডাক দেখো তোমারে ফাড়াইছে গড়া বলে আমার আম্মুই ফাড়াইছে ওই যে সামনে যারে দিছেন তিনি আমার বড় ভাই সুবহানাল্লাহ জোরে বলে তুমিও যাইতা তুমি তো মাফি পড়ো না শক্তি লাগবে যুদ্ধের ময়দানে গেলে ডাক দেখো হুজুর আমাকে আর আমার বড় ভাইয়ের সাথে কুস্তি লড়াই করান আমি যদি কুস্তিতে হেরে যাই তাহলে আমার অনুমতি দেন না আল্লাহ নবী বললেন যাও কুস্তি লড়াই করো ছোট ভাইরা বড় ভাইরে ইশারা দিয়ে বুঝাইতেছে বাইরে তুমি আমারে দলে কেলে আমি পারতাম না তুমি যদি আমারে ধরো তাহলে আমি পারতাম না তবে শুনো আল্লাহর নবী যে দিন মদিনাতে আসছিলেন ওই দিন আমি আর তোমার সাথে একটা চুক্তি হইছিল সব আনাল্লাহ মনে আছে নেই বলে মনে আছে কুস্তি লড়াই শুরু প্রথম ডাক্কাতি বড় ভাই ফিরেছে গানিস সব আনাল্লাহ বদরের প্রান্তরে কতজন সাহাবি ছিল মাত্র তিনশত তেরো জন সুবহানাল্লাহ জোরে বলেন বদরের প্রান্তরে মুসলমানদের সংখ্যা হলো তিনশো তেরো জন বেইমান কাফেররা সহস্র অস্ত্র শস্ত্র সহ মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র তিনশত তেরো জন মুসলমানদের গুড়া মাত্র দুইটা তলোয়ার নয়টা এর মধ্যে পাঁচটা তলোয়ার বাঙ্গা পাঁচটা তলোয়ার বাঙ্গা আল্লাহ নবী আর শাহজিমের মালিকের কাছে হাতটা উঠাইয়া দোয়া করতেছেন সব আল্লাহ আর একটু জোর এখন প্রভু তুমি শহীদ করে দিও না সব আল্লাহ জোর কন কিন্তু একা যায় বানা সঙ্গে বাহিনী লইয়া যাও সব আল্লাহ তোরা কোন যুদ্ধের ময়দানে তরোয়ালটা ঘুরাই না আমার তরোয়ালটা বিমান কাপের গলা যায় না কিন্তু কল্লাটা আলগা হয়ে গেল কে গো কল্লাটা আলগা করলো আল্লাহ নবী তখন ডেকে ডেকে বলেন বল আল্লাহ তার কুদরতি ফিরিস্তা পাঠাইছে ও আল্লাহ এখন আসে নি আর একটু জোরে কন আসে রে মালিকের এই যুবকরা খালিদ বিন ওলিদ রদি আল্লাহ ওয়ানপুর উত্তর শরীফ যে যুবকরা এই মাহফিল করতেছে খালিদ বিন ওলিদ রদি আল্লাহ ওয়ানপুর এমন একজন মানুষ যিনি নারী তাকবির বলে তলোয়ার উঠাইয়া আল্লাহ আকবর নিচে নামাইলে একসাথে সত্তর হাজার তলোয়ার পড়তেন সুবহান আল্লাহ যেরকম 
এক যুদ্ধের ময়দানে সাহাবা ইকরামের সংখ্যা মাত্র 60 জন বেঈমান কাফেররা ইয়া লক্ক আল্লাহু আকবার সাহাবা ইকরাম পরামর্শ করতে বসলেন পরামর্শ আল্লাহর হুকুম রাসূলের সুন্নাহ সাহাবা ইকরাম পরামর্শ করবেন কেমনে যুদ্ধ করব মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র 60 জন বিমান কাফেররা এক লক্ষর উপরে সাহাবা ইকরাম পরামর্শ করতে বসলেন ওই যুদ্ধের সেনাপতি হলেন হযরত আবু জর্দা রাদিয়াল্লাহু আনহু সাহাবা ইকরাম পরামত পরামর্শ করেন একজন বললেন 60 জন যুদ্ধের ময়দানে যাবে আগামী কালকে আরেকজন বললেন 30 জন আরেকজন বললেন 10 জন আস্তে আস্তে খালিদ বিন ওলিদের কাছে আসলে হযরত খালিদ বিন ওলিদ বললেন শুনো একাই একজন মুসলমান যুদ্ধ করব বিমান কাফেরদের সাথে আমি খালিদ বিন ওলিদ একাই লড়া করব সুবহানাল্লাহ একজন মানুষ ডাক ডাক ভাই খালিদ বিন ওলিদ যুদ্ধের সিস্টেম তো এমন না যুদ্ধের সিস্টেম এরকম না খালিদ বিন ওলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহু ডাক দা বললেন শুনো বিমান কাফের বিমান কাফের থাকবে বিমান কাফের বলবে মুসলমানরা অস্ত্রের বলে সংকার বলে মুসলমানরা বিজয় হইছে আল্লাহর ওইসি খোদাই কুদরতি ওইসি শক্তির দিকে এরা দাবি তো হবে না আমি খালিদ বিন ওলিদ একাই লড়াই করব এদের সাথে মুসলমান পরাজিত মুসলমান বিজয় হবে আল্লাহর খোদাই সাহায্যের কারণে বিমান কাফেররা আল্লাহর দিকে দাবি তো হইবে এরা বলবে মুসলমান অস্ত্রের বলে যুদ্ধ করে না সংকার বলে যুদ্ধ করে না খোদাই ওইসি শক্তির বলে যুদ্ধ করে मुर्दा मुर्दा मानुष की जिंदा लोग जाए बो और एक तुझे रखो अल्लाह हो अकबर अब जोर दारो दिया अल्लाह कौन को बोल लेन भाई खाली दर्जन चाल का जुद्द दिल में देना जाए बोले जी ठीक है सर अभी रे को ता ग्रो उन कर लो सुबह आना अल्लाह जोर कर और एक तुझे रखो हज़रत खालिद बिन ओली दरदी अल्लाह कौन को डाक दा बोल लेन जे समस्त साहबीदर नाम को सुनो इसे जरा जुद्दर मोहदर जाई बेन अपने रात्रि बला घुमाएन रात्रि बला अरे कुजुर कान के रुकु ते के सजदा के इब्ने असफन मालिक के दिखे हाथ उठाय असन प्रभु गो आगामी कल के जुद्दर मोहदर जाबो रोनांगोनाते जाबो तुमर दीन के प्रतिष्ठित करार जन्नो तुमर नाम के प्रतिष्ठित करार जन्नो अल्लाह तुमे अमदर के बेइज्जती करोना इज्जत देवर मालिक के मैदानी 
আমি যদি শাহাদ বরণ করি শহীদ হয়ে যায় আমার চার সন্তানকে আল্লাহর নবীর জন্য রহমতের নবীর জন্য দিনের নবীর জন্য রণাঙ্গনাতে পাঠাবে এমনি বিবিদা করে স্বামীরা সন্তানদের কি জাহাজ ময়দানে পাঠাবো সব আনন্দ রকম বিবি আমার সন্তান যুদ্ধের ময়দানে পাঠাবি এই জন্য নবীর উম্মতেরা আল্লাহ আকবর যে আজের ময়দানে রণাঙ্গনাতে যাইয়া যদি গলা কাটাইয়া নবীর সাহাবিরা সাহাদত না বরণ করত তো যুদ্ধের ময়দানে গেছে না আমরা কেরে যাইতাম কইতামনি সকাল হয়ে গেল ইসরাকের নামাজ পরে যুদ্ধের ময়দানে রওনা হয়ে গেল সব আনান্না ধরে কম যুদ্ধের ময়দানে যখন গেছে বিমান কাফের সাহেদে হারি মাত্র দশজন সাহাবি বিমান কাফেররা অস্ত্র শস্ত্র সহ এক লক্ষ বিমান কাফেরদের পক্ষ একজন ডাকদাক শোনো আজকে তোমাদের সাথে কোনো সন্ধি নাই শক্তি নাই আজকে তোমাদের লোকে কোনো আফুস নাই হজরতে খালিদ বিন অলিদ রদি আল্লাহ শরীরের রক্ত টকবক করতে আসে তিনি সাহাবিদেরকে ডাকতে বললেন শোনো আমরা নবীর উত্তর সরি নবীর উত্তর সরে আমরা আমরা হইতো এই জমিদের মধ্যে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠিত করব না হইতো গলা কাটাইয়া শাহাদত বরণ করব যুদ্ধের ময়দান থেকে কেউ এক কদম পিস্প হয় না যুদ্ধের ময়দানের দিকে ঘোরাত বাড়লেন খালিদ বিন অলিদ রদি আল্লাহ আগে আগে দশজন নয়জন সাহাবি পিছনে পিছনে আল্লাহ আকবর বেইমান কাফেররা একসাথে গ্রাউ করে লেছে সমস্ত মুসলমানদেরকে খালিদ বিন অলিদ রদি আল্লাহ আনকু আর সে আজিমের মালিকরে ডাকতেছেন শুভ আনাল্লাহ জোরকম আর একটু জোরকম প্রভু আল্লাহ আমাদের কি তুমি শহীদ করে দিও না আল্লাহ আল্লাহ বাতাস পাঠাইয়া দিলেন যুদ্ধের ময়দানে কেউ কৌরে দেওয়া জানা কেউ কৌরে দেওয়া জানা বিমান কাফের একটা আর একটা ডাক্তার কইরে যুদ্ধের ময়দানে এমন একজন মানুষ এসে খালিদ বিন অলিদ তারে তাকবির করে তোরল উঠাইয়া আল্লাহ আকবর বলে নিচে না হইলে একসাথে সত্তর হাজার পরে তোরা বাঁকবে একটা আর একটার পাও বেরিয়ে লাগা সব আনাল্লাহ জোরে কয় একটা আর একটার পাও বেরিয়ে লাগা বেরিয়ে লাগা আল্লাহ কুদরত লাগাই দিস আল্লাহ আকবর জোরে কম একটা আর একটার পাও বিড়ি লাগা কিমন বেহুবের বেহুব বানাইছে একটা আর একটার বিড়ি লাগা একটা আর একটার বিড়ি লাগাইয়া খালেদ বিন অলিদ রদি আল্লাহ নারী তাকবির করে তলোয়ার উঠাইয়া আল্লাহ আকবর বলে নিচে নামাইলে একসাথে সত্তর হাজার তলোয়ার পরে শুভ আনাল্লাহ জোরে কম আল্লাহ সূর্য উদয় থেকে অস্ত হওয়ার আগে আগে মুসলমানদেরকে বিজয় দিছে নয় আল্লাহ আছে নেই হ্যাঁ হুমকি দামকি দিয়া কি কোরআন তফসিল বন্ধ হইব আর একটু জোর কই যে যত ষড়যন্ত্র করুক না কেন তফসিল কোন বন্ধ হইব কোথায় বিয়া যখন সন্ধি ছিল শব্দ নবীরে কত মহাব্বত করে জোরে কয় আর একটু জোরে কয় আল্লাহ নবী অমরকে ডাকতে বললেন অমর 
রসুল শব্দ কাটো হজরত অবর্ত হুজুর আপনি অনুমোদন দিলেন বেঈমান কাফিরদের সাথে একা লড়াই করুন কিন্তু রসুল শব্দ কাটবে না আর একটু জোরে কোন আল্লাহর নবী নিজে রসুল শব্দ কাটছেন আল্লাহ কোরআনে আয়াত নাযিল করে দেন আইসনি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ নবী গো মক্কার বেঈমান কাফের না গোটা পৃথিবীর মানুষ যদি আপনারে নবী না কো তাতে আসে যায় না আপনি আমি আল্লাহ বললাম আপনি রসূল সুবহানাল্লাহ আমাদের রসুল কেমন রসুল কইতাম নি আর কি জোরে কোন আল্লাহ আদম নবীরে বানাইলেন নূহ নবীরে বানাইলেন আল্লাহ মুসা নবীরে বানাইলেন তাওরাত দিলেন আল্লাহু আকবার নবীদেরকে কিতাব দিলেন আল্লাহ তিনি তিনি তার হাবিবকে আল্লাহ मोहब्बत করেন সুবহানাল্লাহ কোন আর একটু জোরে কোন রসুল শব্দ সাহাবায়ে গ্রাম কাটলেন না আল্লাহর নবী নিজে কেটে লাগে আল্লাহ কোরআন আয়াত নাযিল করে জানাই দিয়েছে শক্তি হইল আল্লাহর নবী এর পরে কি দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করে দিয়েছে একটু জোরে কোন না দ্বীনের দাওয়াত বন্ধ করছে না নবী জি চিঠির মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন কিসের মাধ্যমে চিঠির মাধ্যমে আল্লাহর নবী সর্বপ্রথম চিঠির দরুন ছিল এমন প্রথমে রসুলের নাম এরপরে সালাম এরপরে যার কাছে পাঠাইতো তার নাম প্রথম চিঠিটা নবীজি রুমের বাদশার কাছে পাঠাইলেন রুমের বাদশা নবীর চিঠি গ্রহণ করলেন দুই নাম্বার চিঠিটা পারস্যে পাঠাইলেন পারস্যের বাদশা পারবেশ খসরু নবীর চিঠি গ্রহণ করলেন না নাউজ বিল্লাহ দুরু পারবেশ খসরু ডান পাশে তার আপন ছেলে শেরওয়া বসা শেরওয়ার ডান পাশে তার ছোট্ট একটা মেয়ে সই বছরের কন্যা দাঁড়ানো সুবহানাল্লাহ পারবেশ খসরু তখন নবীর চিঠিকে অপমান করলেন নবীর চিঠিকে গ্রহণ করলেন না শেরওয়া ডাক দা বলে আব্বা এই চিঠিটা কার বলে মদিনা থেকে ওনাত মোহাম্মদ নামে এক পাগল এই চিঠিটা পাঠাইছে যখন মোহাম্মদ বলছেন শেরওয়ার শরীরের মধ্যে কম্পন আরম্ভ হয়ে গেছে শেরওয়া ডাক দা বলেন আব্বা মোহাম্মদের চিঠি না এটা হলো জান্নাতের সার্টিফিকেট সুবহানাল্লাহ শেরওয়া ডাক দা কো আব্বা মোহাম্মদের চিঠিটা আমার কাছে দেন বলে না না তোমার কাছে চিঠি দেন যেত না শেরওয়ার সামনে যখন টুকরো টুকরো করে শেরওয়ার কলি যাদের টুকরো টুকরো হয়ে গেল শেরওয়া ডাক দা বলেন আব্বা মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর চিঠি কি যদি অপমান করো আজ থেকে তোমার সাথে আমার আর কোনো সম্পর্ক নাই ফিতা পুত্রের মাঝে বিরোধ সুবহানাল্লাহ পারবেশ কুসরু ডাক দা কো শেরওয়া মোহাম্মদের চিঠির জন্য পিতা পুত্রের মাঝে বিরোধ তোমার শরীরে আমার রক্ত বইতেছে অদূর ভবিষ্যতে তুমি হবে রাষ্ট্রপ্রধান রাষ্ট্রনায়ক তুমি মোহাম্মদের চিঠির জন্য আমার সাথে বিরোধ শেরওয়া ডাক দা বলে আব্বা মোহাম্মদের চিঠি তুমি দ্বিখণ্ডিত করলে না আমার কলিজাটা দ্বিখণ্ডিত করলে সবা আর আল্লাহ কন সুট্টু মেয়ের একটা দুর্দা মার কাছে গেছে মা তৌরাতের বড় আলেম ছিলেন সবা আল্লাহ মা मालिक दादू भाई स्त्री चल तर আল্লাহ নবীর চিঠি কো আমাকে দাও 
নবীর চিঠি চুমু খায় নবীর চিঠির উপর ইমান আনলাম কালেমা পড়লাম সে আমার মেয়ে সই বছর মেয়ে সে ও নবীজির চিঠির উপর ইমান আনলো সেরো নবীজির চিঠির উপর ইমান আনলো সব আনাল্লা জোরে কন নির্যাতিত হইছে আল্লাহ আকবর সাহাবাই কেরাম আশিকে রসুল না আমরা আশিকে রসুল আশিকে রসুল কারে কোদার নেই শেরওয়ার আজ থেকে তোমার সাথে আমার বয়ব পিতা পুত্রের মধ্যে কোন সম্পর্ক নাই তুমি আমার চিরন্তন দুশ্মন আমিও তোমার চিরন্তন দুশ্মন শেরওয়া ডাক দেবালে আব্বা শুধু তুমি কেন গোটা পৃথিবী আমার দুশ্মন হইলে আল্লাহ নবীকে একটা মুহূর্তের জন্য বলতে পারি না সোহান পারবেশ কুশ্রু ডাক দেখো শেরওয়া ইচ্ছা করলে তোমার কিতা করতে পারি জানো নি সুরিতে চড়াইতে পারি ফাঁসির কাস্তি দিতে পারি তোমার ইচ্ছে করলে কারাবন্দি দিতে পারি আমার রাষ্ট্র থেকে বাইরে যাও শেরওয়া তার সন্তান তার স্ত্রীকে নিয়ে বাহির হয়ে গেলেন একটা জঙ্গলে গেলেন সাথে তরোয়ালটা শুভ আর আর একটু জোর কন শেরওয়াকে জানাই দিল শেরওয়া মোহাম্মদের কল্যাণের জন্য তিন লক্ষ সুলজার মানে পাঠানো হবে আল্লাহ নবীর গায়ে ফুলের আঘাত লাগলে তোর কল্লা কিন্তু থাকবে না শুভ আর একটু জোরে কন নবীর আঘাত সইতে পারেন কিচ্ছু খাও না ডাক দেখো মাগো রহমতের নবীর খবর না আসা পর্যন্ত কিচ্ছু খাইতাম না আর একটু জোরে কন শেরওয়া রাত্রে বেলা আসলো মেয়েকে ডাক দা বলেন ও মা কিচ্ছু খাও না কেন ডাক দেখো আব্বা কেন যেন মোহাম্মদের জন্য আমার মায়া লাগে আল্লাহর <laughs> নবীর দুশ্মনের কল্লাটা এনে দাও না সব আল্লাহ জোরে কল মদিনার বর্ডারে ঢুকলেন যায় সাহাবাই গ্রামে জিজ্ঞাসা করলেন তোমাদের নেতা মোহাম্মদ কই তার অট্টালিকা কই সাহাবাই গ্রাম বললেন শোনো আমাদের নেতা মোহাম্মদ রসুল্লাহর অট্টালিকা নাই মসজিদ নবীতে যাও আল্লাহ নবীকে পাইবা সব আল্লাহ মসজিদ নবীতে গেলেন ডাক ডাক মোহাম্মদ কেটা বলে আমি 
বলে তুমি আব্দুল্লাহর ফজলে মুহাম্মদ আমাদের বাদশা পারবেস কুসুর কাছে সিজি পারিস বলে জি নবীর সাহাবীরা নবীর সামনে দাঁড়ানো আল্লাহু আকবার নবীর নবীর সাহাবীদের সামনে আল্লাহ নবীরে মুহাম্মদ তোমার ওই তো जिंदा না ওই তো মৃত পারবেস কুসুর অর্ডার নাউজুবিল্লাহ জোরে কয় সাহাবাই গ্রামের রক্ত টকবক করতেছে চেহারার রং লাল বর্ণ হয়ে গেছে আল্লাহ নবী সাহাবাই গ্রামদেরকে বললেন সাহাবীরা রে এরা আমার মেহমান আল্লাহ কোরআনে জানাই দিলেন লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা নবীর আদর্শ নবীর মডেল দেখে বেঈমান কাফেররা মুসলমান হইছে আখলাক দেখে আর আমরা আখলাক দেখলে কুত্তা অন্ধের ঘৃণা করে কুত্তা আমরা ঘৃণা করে আল্লাহ নবী ডাক দা বললেন আলী আমার মেহমান কি নিয়ে যাও হযরত আলী কে হুজুর আমার রাসূলের মধ্যে পাঁচ দিন ধরে আগুন ধরেন আল্লাহ নবী বললেন আলী আমি নবীর মেহমান সুবহানাল্লাহ কই না আবু বকর কে ডাক দা বললেন আবু বকর আমি নবীর মেহমান কি নিয়ে যাও আবু বকর কো হুজুর তোজ দিন ধরে গরো আগুন নাই হযরত ওমর কে ডাক দা বললেন ওমর আমার মেহমান নিয়ে যাও সুবহানাল্লাহ কোন আজি কোন তুই তাকে নবীর মেহমান না दुश्मन আর একটু জোর কোন নবীর दुश्मन মেহমান নিলেন হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বাড়িতে যায় فاطمه রে ডাক দাও فاطمه নবীর মেহমান আসছে সুবহানাল্লাহ জোর কোন মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা করতে হযরত فاطمه ডাক দাও স্বামী মদিনার বাজারে আমার উরনাটা নিয়ে যান যে উরনাটা রাসূল তাকে হাদিয়া দিছিলেন সুবহানাল্লাহ একদিন আল্লাহর নবী হযরত আবু জুর গিফারির লয় فاطمه বাড়িতে গেল যা ডাক দাও فاطمه কারণ ফেডের হিতে থাকতে পারে না সে ডাক দিছে فاطمه হুজুরের দরজা বেলো হযরত فاطمه জবাব দেয় আব্বা আমার ফরনে এমন একটা কাপড় নিচের দিক ডাকলে সামনে উপর দিক ডাকতে পারি না আর উপরের দিক ডাকলে নিচের দিক ডাকতে পারি না একটাই মাত্র কাপড় নবীজি রুমালটা দিয়ে বললেন নে মা রুমালটা তোমার উপরের অংশটা ডাকো সুবহানাল্লাহ জল मदिनार আল্লাহ জিব্রাইল কি ডাক দা বলে জিব্রাইল যা মদিনার বাজারে যা আমার বন্ধু কলিজার টুকরা فاطمه একটাই মাত্র কাপড় যে উনাটা আমার নবী হাদিয়া দিল জিব্রাইল রে ওই উনাটা দুনিয়ার কেউ কিনবে না আমি মহান আল্লাহ কিনবো আর একটু জোর কোন হযরত আলী মদিনার বাজারে যা मदिनार चार মেহমানের জন্য মেহমানদারির যত ব্যবস্থা নিলেন দুই শুধু দিন আমার সাথে আল্লাহ ডাক দা বলেন জিব্রাইল রে এই উরনাটা আবার বিক্রি করে দে সুবহানাল্লাহ কো হযরত জিব্রাইল রাস্তার মধ্যে ঘোষণা দেয় কেউ কি আসো উরনা কেনবা দুই শত দিন আমার বিনিময়ে হযরত আলী দুই শত দিন আনতে فاطمه উরনাটা কিনে নিলেন সুবহানাল্লাহ আর একটু জোর কোন হযরত আলী খবর দাবার ব্যবস্থা হইল فاطمه ডাক দা কো فاطمه জানো এটা কেমন মেহমান নবীর दुश्मन আল্লাহর নবীরে 
কতল করার জন্য আসছে হজরতে فاطمه ডাকতে কো সাবে আবার ইকিনান বিশ্বাস নবীর মেহমান আল্লাহর মেহমান আল্লাহর মেহমান কোনোদিন নবীকে হত্যা করতে পারে না আর একটু যারা কোন হজরতে আবু বকরের ঘরে যে মেহমান আবু বকর সিদ্দিক তার মেহমানদারির ব্যবস্থা করলেন সিজদায় পড়ে গেলেন শেষ রাতে আসমানের মালিক রে ডাকদা বলেন মালিক রে আমি আবু বকর জীবত দশায় আবু বকর আল্লাহর নবীকে ভালোবাসি শুনেছি 3 3.5 লক্ষ সুলজার মদিনার বাইরে আয় আল্লাহ আমি আবু বকরের জীবন দিতে পারি কিন্তু আল্লাহর নবীকে যেতে দেব না সুবহানাল্লাহ কোন मैदान युवक घुरे बेड़ा मैदान महासरे पागल मतन तुम दूरा दूरी करो चले जाओ सब सामने पड़े गलो एम सुनोर मालिक तुम आज के डाकते दरबारे मुखले आल्ला दरबारे जाए शुद्ध गुनार बंदार कथा मेहमान क्या प्रोग्राम कर दुआ निबल दुआ कर